Hey guys, once again, this is Glenda and welcome back to my channel. For today, we're going to have just an update kasi masyado ako naging uh, super uh, busy since December for Christmas season, both for work and for family. And this January, super stress, super uh, busy dahil na-quarantine kami. Uh, I have three of family members, nag-positive sila. Kaya, ayun, quarantine, and ang daming kailangan gawin, schedule, swab test, pila doon, punta dito, yan. So, ang dami din kailangan uh, uh, hapitin trabaho sa trabaho kasi nag-quarantine ka, nag-quarantine ka, nag-quarantine ka. Ayan, so, for today, yan, hindi ako magkagawa na relationship. At lalo hindi din ako mag ls in this video. I'm going to clean my wine collection. Ayan. So, maglilinis lang ako na wine collection. Kasi inalikabok na siya. And wala ka lang nakakapaglilis na aking mga uh, ala. So, ito lang. Ayan. At saka itong uh, crystal clean uh, and chaps. Pero pa, kasi para siya sa, sa bottle. Ayan. So, dito mo lang siya spray sa basahan. Huwag sa direktang bote kasi baka magpura yung kanya uh, marka. So, ganyan lang. Alisin nila ko. Gabok-gabok. Usually, ang ginagabok, itong taas. And so, ito, uh, this was a gift from my uh, boss. Mega shout out was Fabio. Yeah, thank you for this. Ito, uh, galing din to kay Boss Fabio, I think, uh, one and a half year ago. Ito yung mga time na uh, masyadong uh, kasagsagan ang COVID. Pag nag-overtime ako sa kanya, sa kanila, pinibigyan niya ako ng wine before going home. Once in a while. Ito na kabuk na siya. Hindi ko siya iniuutos ng kagulinis sa mga bata kasi baka magitawan pa ay pinagagali pa ako. So, this is uh, champagne. 12% uh, volume. This is, since its foundation is 1729. Ayan, the first established champagne house has taken pride in the excellence of its uh, curves. So, medyo big time ito. Ayan, malalim. And dito naman, wala ko ng lumang dali, which is cotton. Parang na susa, ibaba. Dito naman, Christmas, ito, uh, regalo din to sa akin last uh, Christmas 2020, ito. Yeah. 
this is another champagne. 1812. So, medyo nahihirapan ako mag-pronounce ng mga pangalan ng mga champagne. Kasi, they are, champagne are originated from um, France. So, French. Mag-Italian. Ito, hindi ito French wine. Ito ay uh, Italian. Pinot Chardonnay. Spumante. So, ang um, champagne version ng Italy. So, kung merong kung merong uh, champagne ang um, France, meron namang spumante ang um, Italy. So, yung mga type ng wines dito, they characterize them most of the time with the type of grapes that they are using. So, for uh, Pinot, we have, we have Pinot Noir, which is the uh, Pinot Nero. Yan. So, yun yung mga So, yung pino na ito, yung pino na black, black grapes, medyo mahirap and very sensitive daw yung production mo. Kaya, syempre, pag mahirap yung production at very delicate, mahal siya. Diba? So, pero naman, diba? Pag maganda ang uh, servisyo, mahal. <laughs> This one, I have Ferrari Maximo. This is another uh, spumante. Metodo Classico Ottenuto da Sole Uve Chardonnay. Coltivate alle tendici dei Monti di Trentino. Ayan, Trento. So, yung depende sa kanyang uh, klase ng uh, grapes. So, dito naman sa place namin, uh, Toscana. So, we are famous for Chianti. Chianti wine. So, red wine. Chianti is a place here. So, doon, doon grape farm. So, talagang ang production is really dito sa lugar namin. Sa Kianti. And Kianti is part of Toscana. Just next to Firenze. Diba? So, pag napunasan ko siya ng tissue with that spray, Plus, plus kasi naman siya ng cotton na para ba? Mukhang bago pa lang. Pero sabi ng iba, uh, hindi daw nililinis ng ganito yung mga wine. Pinababayaan eh. Tsaka na ganyan. So yun yung iba-iba mga style mo. Ha ganyan daw. Kasi there's an explanation between the the Ang alam ko, gusto ko linisin. Kaysa pag hina, hinawakan mo siya, malagkit na siya sa kabok. Sa ating kabok. Yeah. Uh, hindi ko na ito binubuksan. So, yung box nila kasi maninis na rin siya. So, Francia, Francia Corta. Yan, Brut. I've got this uh, gift from uh, Esilunga. Yan. Para sa may mga oro, oro card.
So this is another uh, Shopee. Root Premier Shopee. France. Twelve percent by volume. So just for some reason, hindi ko mabasa ang kanyang mga nakasulat kasi ko rin naiintindihan. <laughs> So, ito, I have Jack Daniel. Hard siya, hard na. Jack Daniel, di ba? Hard siya. Whiskey. Penny si Whiskey. So, pamilya naman tayo sa Jack Daniel. Nagkataon lang nagandahan lang ako sa sa lalagyan niya. Tapos, nakita ko siya. Nakasave siya sa supermarket. So, pinili ko lang. Jack Daniel. Made only in Tennessee, USA. 40%. Yan. Compared to my collection na uh, champagne and uh, mga red wine lang and white wine. So, ito, whiskey, 40% uh, volume ang alcohol niya. So, 40%. Ang mga collection ko, ano lang, uh, ang dolce, yung spumante dolce, or tinatawag natin sparkling sweet. So, yun ay mga 6.5 lang. So, yung mga 6.5% uh, volume na yun, yun yung uh, bestseller ko sa Pinas. Kasi, syempre, more of the ladies drink. Kaya, mas mabilis kumabenta yung sweet yung spumante sweet ko. 6.5 volume. And uh, after na nun is yung 11.5 na spumante dry or extra dry. Yun, mga ganun. 11.5 up to 12.5. This is organic vodka. Uh, ilang taon na to sa akin. Medyo matagal na to. Kasi, ito pa yung time when I was with the uh, Richie family. Ayan. So, pinang Christmas uh, gift nila ito. Vodka. Organic. From Tuscany. Organic vodka Tuscany. May dinita. Ilang, ilang percent ito? Uh, 40% din siya. Ah, hindi ko siya, hindi ko siya mapakita sa inyo kasi nakasil pa siya. Wala lang. Parang ano lang. Parang gin lang. Ayan. Parang hinebrasan ni <laughs> Ang ang vodka, di ba? White lang naman siya. So, organic. Ayan. So, may dalawa pala akong 40%. Ito, champagne. Uh, product of France. H. Actually, nirigalo to sa amo ko. Binigay sa akin ng amo ko. <laughs> Group Tradition. 1947. Champagne. H. 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 B. Nakatagol na siya sa box. So, hindi siya pupulit. Pinakita ko lang. Marca Oro, Baldo, Baldo, Baldo Biadene, ano to, Prosecco, Extra Dry. Ang Extra Dry, pwede ko mang, ito na rin ang spray. Eleven percent. So prosecco. Ito naman. Ah, uh, 
espumante. Espumante pa din siya. So, kung up France ay merong champagne, ang Italia, they have espumante. Muscato. Vivo espumante dolce. So, ito sweet to. Ito yung sinasabi ko na 6.5 volume lang siya. Six point five lang siya, so tama-tama to sa mga nagdates. This is another one of my best seller, Torello. Spumante. Ito ay eleven point five. Dami na din ako nabenta nito. Mura lang yan, guys. Ito. Spumante Dolce din to. Dolce din siya, but it's 9.5. So, medyo mas mataas. Dolce, fresco, and delicato. Yan. Usually, ah, uh, Iniinom nila mga ganito kasabay ng uh, dessert. So, cake or kung ano na mga uh, sweet biscuits. Ganito. Ito yung mga unang set of wines na pinenta ko dati. Spumante din siya. Mas kilo. Ayan, may galap shoutout sa mga uh, nakabili nito sa akin. Mga, mga first time kong nagbabax ng alak. Ayan, extra dry. Ito ay 2018. This is made here in our place, Toscana. Castagneto Carducci. Siyempre, since uh, Leonardo da Vinci is well known here in uh, Toscana, yan, pinangala, ipinangalan sa kanya, Leonardo da Vinci. So, Chianti siya. Chianti. So, kagaya na nabanggit ko sa inyo kanina, Chianti, which is uh, one of the place here where almost uh, all production of red wine here in Toscana and in Pahawitsa. So, red wine ito, guys. And 13%. So, mas mataas yung uh, alcohol content ng red wine na ito. Compared doon sa spumante. So, ang spumante, yun yung mga pag, pag binug, bago mo buksan, kakalugit mo, yung sumasabok. No? O kakalugin mo. Pero kung hindi mo naman siya kakalugin, So, bubuksan mo lang siya. Yung tapo lang nyo, pwede mo patansin. Yung pag binuksan mo ay may may sound effect na pero yun yun. So, usually, uh, kinagamit ang spumante kapag may mga uh, party. Parties and uh, 
simple celebration, mga event-event. So, spumante. Mga, ang red wine naman dito, red and white wine is already part of the meal dito sa Italy. So, kapag uh, tanghalian, hapit na, meron sinuserve talaga ang wine. So, depende sa tipo ng, ng wine. So, yung kanina yung nasabi ko sa inyo, yung spumante dolce. So, isiserve siya pag uh, usually dessert na. Yung mga red wine, white wine, ayan, sa mga event-event, most of the time, sinuserve siyang uh, as appetizer. No, kasama ng mga uh, finger foods, and then meron siyang white wine or uh, red wine. And, um, uh, So, iba-iba pa din yung mga baso na ginagamit sa bawat tipo ng ala. Pero yung daily, as a daily living of Italian, part talaga ng meal nila ang red and white wine. Kasi sa kanila, uh, pampa, pampa, mabilis daw makapag-digest yung sistema kapag ka konti. Pero hindi gaya sa Pinas na tomang Pinoy na hindi tinitigilan hanggat hindi ubos. Na tayo kasi mga Pilipino we're drinking most of the time. Kung may occasions na kukwentuhan or wala lang. Diba? So kaya ang tendency natin is hanggat hindi na uubos hindi natin tinitigilan. But sa kanila, iba yung purpose sa daily living nila sa tradition nila. So, they, they really have it as part of the table. Pero konti-konti lang. Hindi, hindi uubusin ang isang, ang isang ah, ganito. Kaya pag pinapadalhan ko dati ang tatay, ang gagalit ang tatay, kasi abi ko, in a minute, once in a while, pag kumakain. Kasi, magaling sa, sa articulation ng dugo. Kaso, ang ng tatay, inuubos niya sa isang upuan ay din napapatalitan at lumangit at lasing. So, yun. Chianti dito siya sa Toscana. So, ito din is another Chianti wine. This is very common and very affordable dito sa area namin. Kasi nga, dito nang dadaling. Diba gano'n naman? So, ito yung dinadayo ng mga turista, yung Chianti, yung lugar na yun. Dinadayo siya kasi maraming uh, mga wine production na matatagpuan ka in the area. And wine tasting. So, kaya lagi kasama siya sa itinerary ng mga turista pagdating dito sa Toscana. Ito ay 12.5. This is another Chianti. Very common din ito sa market dito. And marami na din akong uh, mga napa-order nito sa Pinas. So, natikman na nila ito. Chianti. Piccini. So, ito. Kita ko medyo maganda yung bottle niya. And rose. So, wala siya masyadong description. Sabi niya lang, huwag iinumin ng chismosa. Kasi malalas yun. <laughs> Pino rose. So, ito, Belvino Rose. Mura lang din ito. Venus Pumante. 
So, rose extra crack. So, ito yung uh, binuksan ko no uh, birthday ni Andy pala. Yung nakaraang Pasko pala. O yung birthday ni. Birthday, 16th birthday o 17th birthday niya. So, ito, uh, Pino Rosa. Uh, regalo to sa akin ni Monica. Yan, yung perubyan ng kaibigan ko. Yan, gano'n niya dito. Mm, from uh, Pino Nero. So, from Black Grapes dito. Pinilikate in Rosado. Dito ni Santa Rose. How I wish that Kalapiano Prosecco Extra Dry So, ito rin yung Kung baga ay champagne ng Italia Spumante 11% Dayuhin nyo lang ako ng inuman dito Tapos tititigan lang natin to <laughs> Lugana Lugana Bigay dito sa akin ng Boss Fabio. Lugana. Sirmione. Ah, okay. So, kung ma matatandaan nyo, uh, last summer, nagpunta kami sa Sir Sirmione. Yung doon sa may lago. Sa may uh, lago de Garda. Lake. Lake Garda. Yan. So, doon to originated. Sa Sirmione. Mahilig kasi ang amo ko sa wine. Tsaka may collection siya, siya din na kanya. So, kung saan siya mga lugar din ipunta, ang una niyang hinahanap, wine. So, syempre, pag nag-uwi siya, may kaparte si Glenda. Buti na lang, buti na lang vibes kami. Ayan, so ito. Kianti uh, oh, uh, Gold Collection Collezione Oro Kianti Reserva 28 Limited uh, Edition Kianti din yan Dito din yan sa lupa Okay, so guys, thank you for uh, staying with me and thank you for watching my video. Yeah, video update lang. Up, update. Video, this is just a uh, video update para sa aking channel, Glenda La Rosa. And, uh, ayan, guys. Malinis at Sili na siya gapokin. Meron pa akong mga nasa baba ba? masyado na mahaba yung video ko. So, sa mga susunod na uh, videos, I'll, I'll show them to you. Okay? So, thank you very much for watching and uh, hope you hope you like my wines. And, uh, see you around.